সকল শ্রদ্ধে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ হোমিওপ্যাথি সুবাকি এবং আমার পরিচিত অপরিচিত জন যে যেখান থেকে আমাকে শুনছেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম আজকে আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে পেইন পেইনি আলোচনা করার পূর্বে আমি একটু সবার কাছে বিনীত ভাবে ক্ষমা চেয়ে নেছি আমি যেখানটাতে বসে আজকে লেকচার দিচ্ছি আমি একবারে মেইন রোডের পাশেই হয়তো মাঝে মধ্যে একটা বিদ্যুত আওয়াজ চলে আসতে পারে আপনারা একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর যেহেতু এখানে অনেক জ্ঞানী গুণী শিক্ষিত বিদ্যুৎগণ রয়েছেন আমার লেকচারের মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই সেগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাকে শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করবেন তো আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে পেইন দো পেইন ইটসেলফ ইজ নট এ ডিজিজ বাট ইটস এ ভাস্ট সাবজেক্ট এটা বিষয়ে আসলে একটি ক্লাস পুরোপুরি ভাবে আলোচনা করা একবারেই সম্ভব নয় কারণ এই ব্যক্তি এত বেশি আমরা যারা চিকিৎসক রয়েছি আমাদের দৈনন্দিন প্র্যাকটিসে ব্যথা বা পেইনের ব্যক্তি বা এর প্রকোপ বা এর বেষ্টনীটা এত বড় যে এই বেষ্টনীটাকে এক ক্লাসে ঘুরে আসা সম্ভব নয় তারপরও আমি কিছুটা কাটছাট করে বা যতটুকু একেবারে না বললেই নয় এবং আমরা যেহেতু অলমোস্ট এখানে সবাই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তো আমাদের জন্য একেবারে প্রয়োজনীয় যে অংশটুকু ও যে অংশটুকু এসেন্স যেটা সেটুকু আমি একটু বলার চেষ্টা করব আজকের ক্লাসে তো প্রথমেই আমরা একটু জেনে নিতে চাই পেইন বিষয়টা কি আমরা সবাই জানি পেইনকে আসলে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার কিছু নেই তারপরে যেহেতু একটি ক্লাস সিস্টেমিক ওয়েতে পেইনের ডেফিনেশনটা আমাদের একটু জানা প্রয়োজন তার আগে আমরা একটু ভেবে নেই যদি এমন হয় আমার হাতটা অনেকখানি পুরে গিয়েছে একটি জায়গায় কিন্তু আমি অনুভব করতে পাচ্ছি না বা আমার কোথাও বড় ধরনের একটি আঘাত লেগেছে কিন্তু আমি অনুভব করতে পাচ্ছি না বা আমার পেটের ভিতরে আমার যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো রয়েছে তার কোথাও বড় ধরনের একটা ক্ষত আছে কিন্তু সেই ক্ষতটা উপস্থিতি আমি কোনোভাবেই টের পাচ্ছি না বা আমি বুঝতে পাচ্ছি না অথবা সকল আমার ক্যান্সার হলো বডির কোনো এক জায়গায় বাট আমি মানে সেটার কোনো রেসপন্স বা সেটার কোনো এটার যে উপস্থিতি আমার মধ্যে সেটা আমি কোনোভাবেই বুঝতে পাচ্ছি না এই যে কয়েকটি ক্ষেত্র বললাম প্রত্যেকটা বিষয় যদি এভাবেই চলতে থাকে যে আমি কোনো কিছুই অনুভব করতে পাচ্ছি না একটা সময় কি হবে আমি আসলে অস্তিত্ব সংখ্যাটা পড়ে যাব কিন্তু আমি সেটা কোনোভাবেই বুঝতে পারবো না অর্থাৎ আমার ভিতরে কিছু একটা হচ্ছে ক্ষতিকর কিছু একটা আমার ভিতরে ঘটে যাচ্ছে দিনের পর দিন বা আমার হাতে একটা জায়গায় পুড়ে গেছে অনেক বড় একটি অংশ মাসেলগুলো এখানে ড্যামেজ হয়ে গেছে সেলগুলো ড্যামেজ হয়ে গেছে কিন্তু আমি অনুভব করতে পারছি না দ্যাট মিন্স আসলে আমার মধ্যে সেই অনুভূতিটা না থাকার কারণে আমি কিন্তু আসলে অসুস্থ সেই অসুস্থ আমি নিজে বুঝতে পারছি না কিন্তু আমি অসুস্থ এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে আমি কি হয়ে যাব হয়তো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব তাহলে এই যে অবস্থাটা আমার ভিতরে একটা ক্ষতিকর পদার্থ ঢুকেছে বা বডির ভিতরে কোন একটা ক্ষতি হয়েছে কোথাও পুড়ে গেছে কোথাও আঘাত পেয়েছে কোথাও ভেঙে গেছে এই যে আমার ক্ষতিটা হলো এই ক্ষতিটা যে আমার হলো সেটা আমার অন্তর জগতে আমার ব্রেইনে আমার মগজে সেই জিনিসটা যাতে উপলব্ধি হয় সেটার কারণেই সে জন্যই এই পেইনটা কিন্তু মহান আল্লাহ তালা আমাদের মধ্যে একটা সিস্টেমিক ওয়েতে পেইনের উপস্থিতিটা বোঝার একটা প্রক্রিয়া আমাদের দেহের মধ্যে করে দিয়েছেন তাহলে পেইনের 
বিশাল একটা ভূমিকা রয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে আমাদের জীবনযাত্রা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে পেইনের অনেক বড় একটা ভূমিকা রয়েছে একটু আগে যা বললাম যে যদি কোনো কিছু টের না পাই তাহলে আমি কি হয়ে যাব এই টের না পেতে পেতেই আমি এক সময় শেষ হয়ে যাব কিন্তু ঠিক এই বিষয়গুলো যদি রিভার্স হয়ে যায় মানে আমার এখানে পুড়ে গেছে আমি সাথে সাথে সেটা টের পেয়েছি আমার এখানে কোনো কিছুতে কামড় দিয়েছে আমি সেটা টের পেয়েছি আমার পেটের ভিতরে কোথাও একটা গন্ডগোল হয়েছে আমি সেটা টের পেয়েছি আমি কোন একটা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে আমি সেটা টের পাচ্ছি একটা অনুভূতির মাধ্যমে তাহলে কিন্তু আমার যে কোথায় কি সমস্যাটা হলো সেই সমস্যাটার প্রতি আমি রেসপন্স করে সেই সমস্যাটাকে দূর করার জন্য খুব ইমিডিয়েট একটা ব্যবস্থা নিতে পারবো তাহলে আমি যাতে টের পাই বা আমি যাতে উপলব্ধি করতে পারি সেই উপলব্ধি করার অন্যতম প্রধান একটি অনুষঙ্গ হলো এই পেইন বা ব্যথা তাহলে ব্যথাটা আমাদের জীবনে খুবই প্রয়োজনীয় একটি জিনিস যদিও আমরা কেউই চাই না যে আমাদের ব্যথা থাক শরীরে তবুও ব্যথাটা কিন্তু আমাদের জন্য একটি পজিটিভ সাইন সারা পৃথিবীতে অসংখ্য ব্যথার রুগী আছে যারা সাদের সারাদিন ব্যথায় কাতরাচ্ছে শুধু ব্যথা থেকে মুক্তি পাচ্ছে তারা মুক্তি চাচ্ছে শুধু ব্যথা থেকে কিন্তু এই ব্যথাটাই আমাদের জীবন রক্ষাকারী একটা অনুষঙ্গ একটা উপাদান যেটি না থাকলে বহির জগতের অনেক ছোটখাটো জীবনও আমাদের শেষ করে দিতে পারত তো মোটামুটি ব্যথার একটা প্রয়োজনীয়তার কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম তাহলে ব্যথাকে আমরা আসলে কি বলতে পারি যদি আমরা একটু বই পুস্তকের ভাষায় বলতে যাই তাহলে পেইন হলো দেহের একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা পেইন হলো দেহের একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা যেটা কখন ঘটে থাকে সাধারণত দেহে যখন কোনো ধরনের ড্যামেজ হয় বা দেহে কোনো ধরনের ক্ষতিকর পদার্থ ঢুকে দেখে কোনো কিছু খারাপ কিছু ঘটে তখন আমাদের মধ্যে যে অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি এবং একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করি সেটাই হচ্ছে পেইন এই কথাটাই দা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন স্টাডি অফ পেইন ডিফাইন্স পেইন অ্যাজ অ্যান আনপ্লিজেন্ট সেন্সরি অ্যান্ড ইমোশনাল এক্সপিরিয়েন্স associated with or resembling that associated with actual or potential tissue damage মানে আমাদের দেহের কোন কলা বা টিস্যু যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আমরা যে একটা অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি আমাদের মধ্যে আসে আমাদের মধ্যে যে একটা অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি সেটাই হচ্ছে ব্যথা ইন মেডিকেল ডায়াগনোসিস পেইন ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ এ সিমটম অফ অ্যান আন্ডারলাইন কন্ডিশন সাধারণত চিকিৎসা জগতে পেইন কে দেখা হয় কন্ডিশন কোন একটি খারাপ পরিস্থিতির বা ভিতরের একটি অবস্থার লক্ষণ রূপে আমরা সাধারণত পেনটাকে ডিফাইন করে থাকি বা পেনটাকে আমরা বিবেচনা করে থাকি যখন কারো পেইন হয় তখনই আমরা বুঝতে পারি যে এর মধ্যে কোথাও একটা অসুবিধা রয়েছে সেটা দেহের বাইরে কোথাও হয় সেটা ভিজিবল হয় আর যদি দেহের বাইরে না হয় ভিতরে হয় তাহলে সেটা আমরা দেখতে পাই না কিন্তু অবশ্যই আন্ডারলাইন একটা কজ থাকে তো মোটামুটি পেইন কি এটা আমরা নিলাম এবার তাহলে আমরা একটু দেখি যে পেইনটা সাধারণত কত ধরনের হতে পারে কি কি টাইপের পেইন হতে পারে নর্মালি পেইনকে আমরা পাঁচটি ভাগে ভাগ করতে পারি এটি হচ্ছে অ্যাকুট পেন আর একটি হচ্ছে ক্রনিক পেন একটি নিউরোপ্যাথিক পেন একটি হচ্ছে নসিসেপটিক পেন এবং আর একটি হচ্ছে রেডিকুলার পেন আমরা যদি একটু অল্প করে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে জানি অ্যাকুট পেনটি হচ্ছে এখন যে কথাগুলো বলছি মোটামুটি এগুলো একটু কিছু কিছু জায়গায় অ্যালোপ্যাথিক ধরনের কথাবার্তা আছে যেমন এই অ্যাকুইট বা ক্রনিক এই কথাটা কিন্তু আমাদের হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন অ্যালোপ্যাথির সাথে এটা যায় না কারণ অ্যালোপ্যাথিতে আমরা জানি 
acquit bolte kono kichu ke bujay when it is uh, stay for a short time but when it stay for long time eta hoye jay chronic kintu amader homeopathic bhashay jeta chronic disease seta prothom din thekei chronic ar jeta acute disease seta prothom din thekei acute sudharan amra uh, homeopathic sathe ei jaga tai kichu to ektu um, controversy thakbe tarpor amra eta ektu jene nei ebhabe je acute pain bolte sadharonoto amra ki bujhi acute pain bolte amra bujhi je pain ta alpo duration e thake je pain ta duration thake alpo shomoy relatively short तीन मास पर्त देह स्थायी थे बलाटेड टू विश्यू इंजुरी और टेम्पोरारि इलनेस दूर पेनोमेटिक चले जाए क्रनिक पेन क्रनिक पेन भाषा क्रनिक पेन हम पेन टूरेशन अनेक लम्बा More than six months, more than six months, शेटा होते हैं chronic pain. For example, headache can be considered chronic pain when they continue over many months or years, even if the pain isn't always present. एक ना एक तो उदाहरण दिए भावे बुझाने हुए थे, जब उन कारों में था बता, शेटा chronic माथा बता होते पर किस भावे जो दी शेटा मासेर पर मास अवस्थान करे बहुत सारे पर जो दी था कैसे माथा बता था, एम उन्हें होते परे है तो माथा बता तो दुमा चिलो लाइक मेरुदंडिकारिस्टेम ध्वस हो जाए उदाहरण परवर्तीथिक पेन नार्भास सिसटेम कारण आक्रांत है क्षतिग्रस्त है पेन टेटरोपैथिक पेन तरह एक अल्टार्ड होते जस्ट बोझार सुविधार्थे जेने वास्तव जीवन सेपारेट कर प्रयोजन तब गुला प्रयोजन एक चिकित्सक हिसाब से जेने रखा दरकार एरपर आसिसेप्टिव पेन नसिसेप्टिव पेन एम एक पेन जो शर टीस्यू जो आघात प्राप्त है पेन टे सहज कथा मारामारी रेडिएट शब्द रेडिएट मान एक जगह जगह चला चले जावा स्थान परिवर्तन कर रेडिकुलर पेन मान्च 
চলে যেতে পারে দেহের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেতে পারে সেটা হচ্ছে রেডিকুলার পেন যেমন আমরা খুব সহজ একটা উদাহরণ আমরা দেই যেটা সচরাচর আমরা পেয়ে থাকি সায়াটিকের রোগী আমরা কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে পেয়ে থাকি তাহলে সায়াটিকের যে পেনটা এটা দেখা যায় কোমর থেকে শুরু হয়ে এই পেনটা কিন্তু আস্তে আস্তে কি হয় নিচের দিকে রেডিয়েট করে নিচের দিকে নাম তাহলে এটাই রেডিকুলার পেন নর্মালি রেডিকুলার পেন কোনগুলো হয় নার্ভাল যে পেনগুলোর সাথে সাধারণত নার্ভের সব পেনই তো নার্ভ দ্বারা হয় তারপরও যে পেনগুলো নার্ভের রুট ধরে ধরে চলে নর্মালি সেগুলোকে আমরা রেডিকুলার পেন বলি যেমন নার্ভে এক জায়গা থেকে উৎপত্তি হয়ে নাটা যেই রুটে চলে গেছে ব্যথাটা যদি সেই রুটে যায় আমরা সেটাকে রেডিকুলার পেন বলতে পারি তাহলে মোটামুটি এই গেল আমাদের নার্ভের যে পেনটা এটা দিয়ে আমরা পেনের যে ক্লাসিফিকেশনটা সেগুলো একটু সংক্ষিপ্ত বলার বা বোঝার চেষ্টা করলাম তাহলে আমরা যে এই অ্যাকুইট এবং ক্রনিক পেন গুলো বলছি এর মধ্যে অ্যাকুইট পেন গুলো কি হতে পারে ছোটখাটো কোনো আঘাত বা পুড়ে যাওয়া বা মাসেলে স্ট্রেন হওয়া সামান্য মাথা ব্যথা তারপরে ছোটখাটো অপারেশনের পরে যদি সেই অপারেশনের জায়গায় কোনো ধরনের ব্যথা আসে সেটা হতে পারে বনে সামান্য মাত্র ভেঙে গেলে বা ওখানে ক্র্যাক হলে সেক্ষেত্রে এগুলো অ্যাকুইট কারণ এই জিনিসগুলো খুব সহজে হিল হয়ে যায় সেই ভাষায় এগুলোকে আমরা অ্যাকুইট পেন বলছি আর ক্রনিক পেন গুলো কোন কি হতে পারে যেমন আগে দুই তিনটা বলেছি আর্থাইটিস হতে পারে ফাইব্রোমায়ালজিয়া হতে পারে তারপরে মেরুদণ্ডে যে ডিস্ক গুলো থাকে সেই ডিস্ক গুলো সরে গিয়ে বা আলসো হয়ে গিয়ে ওখানে যে পেন্টে আসে সেটা হতে পারে ক্যান্সার জনিত কোন ইয়ে হতে পারে সায়াটিকে হতে পারে হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক এই সব কারণে যে পেন গুলো আসে সেগুলো আমাদের ক্রনিক পেনের মধ্যে আমরা ফেলতে পারি আচ্ছা এবার আমরা যখন একটা পেনকে বোঝার চেষ্টা করব বা জানার চেষ্টা করব রুগী যখন আমাদের কাছে এসে পেইনের কথা বলবে যে কোথাও ব্যথা আমার তাহলে সেই ব্যথাটাকে আমরা কিভাবে অ্যাসেস করব সেই ব্যথাটার বা সেই পেনটার আমরা কোন কোন বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করব বা কোন কোন বিষয়গুলোকে আমরা আমাদের লক্ষণের মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা করব অর্থাৎ পেনটাকে আমরা কিভাবে অ্যাসেস করব যেহেতু পেনকে আমরা বলেছি এটা আসলে নিজে কোনো ডিজিজ না এটা হয়তো ভিতরের কোনো একটা ডিজিজের একটি লক্ষণ মাত্র তাহলে পেনকে আমরা আমাদের ভাষায় আমাদের হোমিওপ্যাথির ভাষায় বলতে পারি জাস্ট এ সিমটম একটা সিমটম তাহলে একটা সিমটমকে আমরা কি কি ভাবে প্রেজেন্ট করি আমরা সবাই জানি এখানে যারা আছে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করি সিমটম আমরা প্রেজেন্ট করতে গেলে সিমটমকে অ্যানালাইসিস করতে গেলে আমরা সিমটমের কজেশন লোকেশন সেন্সেশন মোডালিটিস কনকমিটেন্টস এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা সাধারণত আমাদের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররা ক্যারি করে থাকি যে একটা একজন এসে হয়তো ব্যথার কথা বললো সে তার ঘাড়ে ব্যথা তাহলে সাথে সাথে কিন্তু ঘাড়ে ব্যথা বললে তার লোকেশনটা আমরা পেয়ে যাই তারপরে লোকেশন সেন্সেশন ব্যথাটার ধরনটা কেমন সেটা আমরা পেয়ে যাই তারপরে কজেশন লোকেশন কারণটা কি ব্যথার কারণটা কি ঘাড়ে যে ব্যথা আসলো কি কোনো আঘাত জনিত কোনো ব্যথা বা কোনো ভারী কোনো কিছু কাঁধে নিয়েছিল সেখান থেকে ব্যথা না একটা কি বলে এটাকে সঠিক ভঙ্গিতে যে আমরা শুয়ে বা বসে থাকি সেভাবে না থেকে দীর্ঘ সময় যদি একটা অস্বস্তিকর পরিবেশে অস্বাভাবিক ওয়েতে যদি বসে থাকে সেক্ষেত্রে যদি হয় বা দীর্ঘ সময় ধরে কোনো কিছু দেখছে সে কারণে অথবা অনেক সময় টেনশনের কারণে অ্যাংজাইটির কারণে হতে পারে তাহলে কজেশন লোকেশন সেন্সেশন মোডালিটিস মানে রাস বৃদ্ধিটা কখন হয় কনকমিটেন্স এর সাথে আনুষঙ্গিক কোনো কিছু আছে কিনা আমরা সেগুলোকে নেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে ওই জিনিসগুলোই সাধারণত আমরা তাহলে কি করব কজেশনটা জানবো আমরা কারণ কি কজেশনের আমরা যারা হোমিওপ্যাথ রয়েছি আমাদের কাছে কজেশনের গুরুত্বটা অনেক বেশি এই কারণে যে আমরা কজেশনের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাদের ঔষধ অনেক সময় আহ আলাদা আলাদা ঔষধ সিলেকশন হয়ে যায় এবং কজেশনের গুরুত্ব অনেক বেশি যদি আমি স্পেসিফিক কোনো ডিজিজের ক্ষেত্রে কোনো একটা সমস্যার ক্ষেত্রে যদি আমি স্পেসিফিক কজেশনটা পেয়ে যাই সেক্ষেত্রে আমার মেডিসিন সিলেক্ট করতে কিন্তু খুব সহজ হয়ে যায় এবং ফলাফল কিন্তু অনেক ভালো আসে সেজন্য কজেশনটাকে আমরা অনেক গুরুত্ব দিয়ে একটা পেন যখন কেউ নিয়ে আসবে সেই পেনের কারণটা কি কি কারণে পেনটা হচ্ছে সেটা একটু আমরা 
জানার বা বোঝার চেষ্টা করব অনেক সময় আমরা দেখি যে আমাদের কুকুর বিড়াল বা ইঁদুরে কামড় দেয় বা অনেক ইনসেক্ট পোকামা করে আমাদের কারো দেয় সেক্ষেত্রে এক ধরনের মেডিসিন আসে আবার আমাদের যদি কোনো ধরনের আদার কোনো ইঞ্জুরি হয় সেক্ষেত্রে মেডিসিনের প্যাটার্নটা একটু অন্যরকম হয় আবার যদি কারো বার্ন হয় কোথাও সেক্ষেত্রে কিন্তু মেডিসিন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে কেউ যদি ভয়ের কারণে কোনো ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু মেডিসিন আবার অন্য ক্যাটাগরির মধ্যে চলে যায় সুতরাং এই বিষয়গুলো পজেশন এই কারণে আমাদের জানা প্রয়োজন এরপরে লোকেশন আমরা জানি লোকেশনের গুরুত্ব আমাদের কাছে অনেক বেশি কেননা আমাদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আমরা মোটামুটি সবাই রেপার্টরির সাথে পরিচিত আমরা রেপার্টরির যে চ্যাপ্টার গুলো রয়েছে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে গেলে কিন্তু আমরা পেন পাবো হেড নেক নোজ মাউথ এক্সটিমিটিস ব্যাক তারপরে এয়ার আই সব জায়গায় কিন্তু এই যে চ্যাপ্টার গুলো আলাদা আলাদা চ্যাপ্টার গুলো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে কিন্তু कारणरकम हो जाए অনেকের আবার হাইপোকন্ট্রিয়াক রিজনে ব্যথা থাকে লিভার রিজনে ব্যথা আবার অনেকের অ্যানাল রিজনে ব্যথা থাকে কেউ লোয়ার অ্যাবডোমেনে ব্যথা থাকে বিশেষ করে ফিমেল পেশেন্টদের লোয়ার অ্যাবডোমেনে পেন কিন্তু অনেক মেজর একটা পার্ট ক্যারি করে তার অসুবিধার তার শরীরের সমস্যাগুলোকে মানে বোঝার জন্য লোয়ার অ্যাবডোমেনে পেনটি কিন্তু অনেক গুরুত্ব বহন করে আবার অনেকটা ব্রেস্টে পেন এখন ব্রেস্টে পেনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অনেক কিছু আমাদের মাথায় আনতে হয় যেটা কি নর্মাল ইনফ্লামেশন না ওর মধ্যে কোনো ফাইব্রেডিনোমা আছে অথবা কোন মানে ডাক্ট ওখানে অবস্ট্রাক্ট হয়ে আছে কিনা কোনো অ্যাপসেস হয়েছে কিনা এরকম কিন্তু অনেক কিছু আমাদের লোকেশনের উপরে ভিত্তি করে আমাদের আমাদের থিঙ্কিং কিন্তু অনেক চেঞ্জ হয়ে যায় সে কারণে কেউ যখন পেনের কথা বলবে অবশ্যই সেই লোকেশনটাকেও অনেক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে আচ্ছা এরপরে আমরা আসি লোকেশনের পরে আমরা কি বলেছি রেডিয়েশন রেডিয়েশন মানে ব্যথাটা কোথাও রেডিয়েট করে কিনা বা চলে যায় কিনা না যেখানে শুরু হয় ব্যথাটা বা যেখানে ব্যথাটা উৎপত্তি সেখানেই থাকে না সেখান থেকে অন্য কোথাও যায় এটারও অনেক অনেক বেশি সিগনিফিকেন্স রয়েছে আমাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেমন কারো যদি লিভার রিজনে ব্যথা হয় কারো যদি লিভারে ব্যথা হয় কিন্তু সেই লিভারের ব্যথাটা কিন্তু আমরা জানি চেলিডোনিয়ামের রুগীদের ক্ষেত্রে কি হয় সেই ব্যথাটা কিন্তু সে পিছনে অনুভব করবে তার রাইট যে স্ক্যাপুলার রয়েছে সেই রাইট স্ক্যাপুলার একেবারে টিপে সেখানে কিন্তু সে পেন্টে অনুভব করবে তাহলে দেখুন ব্যথা তার লিভারে কিন্তু সে ব্যথাটা অনুভব হচ্ছে পিছনে এই যে মানে পেন্টটা রেডিয়েট করা পেন্টে চলে যাওয়া আবার হার্টের ব্যথা হার্ট আমরা জানি বাম পাশে অবস্থান করে এখন কারো যদি হার্টের ব্যথা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় সেই ব্যথাটা আমরা জানি যে এই লেফট হ্যান্ডে একেবারে এই যে লোয়ার যে পার্ট আছে লোয়ার পার্ট ধরে একেবারে নিচের দিকে নামতে থাকে এবং আমাদের যে একেবারে ছোট যে অ্যাঙ্গুল রয়েছে স্মল ফিঙ্গার সেই স্মল ফিঙ্গার পর্যন্ত ধরে যায় তাহলে এই ব্যথাটা দেখুন হার্টের ব্যথাটা বুক থেকে কোথায় আসলো হাতে আসলো আবার অনেক সময় দেখা যায় আমাদের যদি স্মল ইন্টেস্টাইনের ব্যথা থাকে সেই স্মল ইন্টেস্টাইনের ব্যথাটা কিন্তু অনেক সময় আবার দেখা যায় যে কি হয় আমাদের নিচের দিকে নেমে আসে আবার আমরা জানি যে আমাদের ইসে কিডনি রিজনে যদি কোনো ব্যথা হয় কিডনি সমস্যা জনিত যদি কোনো ব্যথা থাকে সেই ব্যথা কিন্তু আমাদের এই কোমর ধরে দুই পাশ দিয়ে নিচে নেমে যায় আবার আমাদের যদি কি বলে অ্যাপেন্ডিক্স এর কোনো ব্যথা হয় সেই ব্যথা কিন্তু আমাদের এই অ্যাপেন্ডিক্স আমাদের কোথায় থাকে রাইট সাইডে সেই রাইট সাইডের আমাদের যে থাই আছে সেই থাইয়ের ইনার পার্ট হয়ে কিন্তু ব্যথা আস্তে আস্তে নিচে নামতে থাকে তাহলে এই যে রেডিয়েশন গুলো এই রেডিয়েশন গুলো কিন্তু অনেক গুরুত্ব বহন করে আমাদের সিমটম কে ভালোভাবে অবজার্ভ করার ক্ষেত্রে এবং ডিজিজটাকে আইডেন্টিফাই করার ক্ষেত্রে বা মেডিসিন সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে কিন্তু রেডিয়েশনটা অনেক বড় ভূমিকা পালন করে তাই আমাদের রেডিয়েশনটাও আমরা যখন পেন কে অ্যাসেসমেন্ট করব রেডিয়েশনটাও জানা জরুরি এরপরে ক্যারেক্টার বলতে আমরা বুঝাচ্ছি যে এটা মানে কিভাবে আসে এটারও কিন্তু আমাদের খুব গুরুত্ব রয়েছে এবং আমাদের অনেক মেডিসিন রয়েছে আমরা জানি যে ব্যথাটা কি হঠাৎ আসে হঠাৎ যায় নাকি ধীরে ধীরে আসে ধীরে ধীরে যায় নাকি হঠাৎ আসে ধীরে ধীরে যায় নাকি ধীরে ধীরে আসে হঠাৎ যায় এরকম অনেক কিন্তু তফাত আমাদের মেডিসিনের মধ্যেও রয়েছে সুতরাং পেইনের অনসেটটা কিরকম পেইনটা কিভাবে আসে পেইনটা কিভাবে 
দেখা দিচ্ছে এটারও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কারণ আমরা জানি যে কোনো অসুখ মানে পেন যদি এমন হয় যে আমাদের ব্যথাটা হঠাৎ আসছে এবং হঠাৎ চলে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু এক ধরনের মেডিসিন কে নির্দেশ করে কিন্তু ব্যথাটা যদি এমন হয় যে ধীরে আসতেছে হঠাৎ চলে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু আবার অন্য মেডিসিনে চলে যাচ্ছে এই যে ক্রাইটেরিয়া গুলো আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে তাহলে পেনের এই যে মুড অফ অনসেট এটাও কিন্তু আমাদের জানা খুবই জরুরি এরপরে ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার নিয়ে আমি একটু পরে কথা বলবো কারণ ক্যারেক্টারটা একটা বিশদ একটা জিনিস এটা নিয়ে আমি এখন কথা বলবো না এরপরে কি আছে এক্সারভেটিং ফ্যাক্টর বা রিলিভিং ফ্যাক্টর মানে হচ্ছে ব্যথাটা কিসে বাড়ে বা কিসে কমে আমরা জানি অনেক ব্যথা আছে আমাদের শরীরে ঠান্ডায় বাড়ে অনেক ব্যথা আছে খাওয়ার পরে বাড়ে অনেক ব্যথা আছে ঠান্ডায় গরমে বাড়ে অনেক ব্যথা আছে দেখা যায় খোলা বাতাসে গেলে বাড়ে অনেক ব্যথা আছে শুয়ে থাকলে বাড়ে আবার অনেক ব্যথা আছে গরমে কমে যায় তারপরে বরফের পানি খেলে কমে যায় বা ঠান্ডা খেলে কমে যায় কেউ আছে যে নিরিবিলি চুপচাপ শুয়ে থাকলে কমে যায় আবার কেউ বালিশ এই যে পেটের নিচে চাপা দিয়ে শুয়ে থাকলে তার কমে যায় তাহলে এই অ্যাগ্রাভেশন এবং অ্যামিলিয়েশনের এই যে ফ্যাক্টর গুলোর উপরে কিন্তু আমাদের মেডিসিন সিলেকশন আলাদা হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এটার গুরুত্ব অনেক বেশি এবং আমরা অ্যাজ উল হুমিয়ে পাচ্ছে আর আমরা জানি যে এই অ্যাগ্রাভেশন এবং অ্যামিলিয়েশনের গুরুত্বটা আমাদের হুমিয়ে পৃথিতে অনেক 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 বেশি এরপরে ইন্টেন্সিটি ইন্টেন্সিটি মানে ব্যথাটার মানে কি বলে এটাকে কতটা ইন্টেন্স বা এটা কতটা প্রকট কত বেশি ব্যথার হালকা ব্যথা না অনেক বেশি ব্যথা এটা ইন্টেন্সিটি এটা একটা গুরুত্ব আছে এরপরে আর একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কনকমিটেন্স যেটা বলেছিলাম কনকমিটেন্স অর্থাৎ রুগী পেন নিয়ে আসলো রুগী পেন নিয়ে আসলো কিন্তু তার পেনের সাথে আনুষঙ্গিক আরো কিছু সমস্যা আছে যেটা ওই পেনটা আসলে ওই সমস্যাটা আসে পেন যখন থাকে না তখন ওই সমস্যাটাও থাকে না অর্থাৎ একটা সমস্যার সাথে আমার আর একটা সমস্যা জড়িত এটাই হচ্ছে কনকমিটেন্স যেমন আমরা জানি আমাদের কিছু মেডিসিন রয়েছে যে কানে ব্যথা আসলে কানে ব্যথার সাথে দাঁতে ব্যথা হয় এরপরে আবার আছে দেখা যায় যে কানে ব্যথা হলে বমি বমি ভাব আবার দেখা যায় বমি হলে খিচুড়ি হয় এই একটার সাথে আর একটা জড়িত এই যে কনকমিটেন্স গুলো এগুলো কিন্তু পেন যখন আমরা অ্যাসেসমেন্ট করব তখন এইগুলো জানার চেষ্টা করব এই বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা মোটামুটি এখান থেকে পেইন অ্যাসেসমেন্ট করতে হলে কোন কোন বিষয়গুলোকে আমরা জানবো সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করলাম প্রথমত ছিল আমাদের কজেশন তারপরে ছিল আমাদের লোকেশন এরপরে রেডিয়েশন মুড অফ অনসেট ক্যারেক্টার এরপরে ক্যারেক্টার বা সেন্সেশন ক্যারেক্টার বা সেন্সেশন এটা আমি একটু পরে আলাপ করবো এটা নিয়ে এরপরে ইন্টেন্সিটি এরপর হচ্ছে কনকমিটেন্স অর্থাৎ আনুষঙ্গিক আর কি সমস্যা এর সাথে আছে তো এগুলো আমরা মোটামুটি সবাই জানি তারপরে যদি কারো একটু বুঝতে অসুবিধা হয় বা মনে না থাকে তাহলে আপনারা সক্রেটিস এই শব্দটা মনে রাখবেন এস ও সি আর এ টি ই এস সক্রেটিস এর মধ্যে সক্রেটিস এস এ সাইট অর্থাৎ লোকেশন ও তে অনসেট সি তে হচ্ছে আপনার ক্যারেক্টার আর এ হচ্ছে রেডিয়েশন এতে হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন মানে এর সাথে অন্য কোনো রোগের সম্পর্ক আছে কিনা অন্য কোনো অসুবিধা আছে কিনা এরপরে টাইম কোর্স মানে কোন সময় আসে বা কখন দেখা দেয় এরপরে হচ্ছে এক্সারভেটিং ফ্যাক্টরস আর হচ্ছে সিভিয়ারিটি এই সক্রেটিস শব্দটা যদি মনে রাখেন তাহলে ওই রুগী চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে আপনি ওইটা ধরে ধরে এসে আসে সাইট কোথায় সেইভাবে আপনি আপনার কেস টেকিং এর খাতায় ওইভাবে নোট ডাউন করতে পারবেন আসলে এই বিষয়গুলো এমন এগুলো তো আমাদের আসলে নতুন করে কিছু শেখার নেই তবে আমরা যদি এগুলো ফলো করি যেমন আপনি একজন ডাক্তার হিসেবে এই পেইন সিমটমটাকে ক্যারি করার জন্য যদি আপনি এই থিওরিটা ফলো করেন সক্রেটিস থিওরিটা অথবা আমরা যে আগে যেভাবে বলেছি কজেশন সেনসেশন লোকেশন মডালিটিস কনকমিটেন্স এই পদ্ধতিটা যদি অনুসরণ করেন তাহলে আপনার যেমন মেডিসিন সিলেক্ট করতে সুবিধা হবে তেমনি কিছু বলবেন একটু শব্দ হচ্ছে একটা তাহলে আপনি যদি এভাবে আপনার কেস টেকিং এর খাতায় এই সিরিয়াল অনুযায়ী বা এই এইভাবে একেবারে গ্রাজুয়ালি এইভাবে করতে থাকেন তাহলে আপনার কেসটা যেমন 
দেখতে সুন্দর লাগবে আপনার মেডিসিন সিলেক্টও সহজ হবে এবং অন্য একজন ডাক্তার বা কেউ যখন আপনার এই কেস রেকর্ডটা দেখবে তখন কিন্তু আপনার সম্পর্কে তার ধারণাটা অনেক হাই লেভেলের হবে যে না সে জানে এবং সে পদ্ধতিগত সে অনেক ম্যাচিউর এবং তার রোগী যে অ্যাসেসমেন্ট করার এটা পদ্ধতিটা অনেক ভালো এটা কিন্তু আপনার সম্পর্কে একটা অনেক পজিটিভ একটা অ্যাটিটিউড চলে আসবে রোগীদের বা একজন শিক্ষিত মানুষের আপনি যেভাবে বলেন না কেন তো যাই হোক তো আমরা মোটামুটি এই শিখলাম এতটুকু এ পর্যন্ত যে পেইন কি পেইনের প্রকার ভেদ পরে আমরা পেইন কে কিভাবে অ্যাসেসমেন্ট করব এবার আমরা একটু দেখব যে পেইন কে আমরা সাধারণত কিভাবে প্রস্তুত করব সেগুলো তার বলার দরকার নেই এখানে পেইন কি করার জন্য যে সাইড কে অনসেট কে ক্যারেক্টার কে রেডিয়েশন কে আপনি কিভাবে প্রস্তুত করবেন এটা এই প্রশ্নের বিষয়টা এখন তুই আপনার নিজস্ব ব্যক্তি সত্তা আপনি কিভাবে প্রশ্ন করে রোগীর কাছ থেকে সঠিক উত্তরটি কালেক্ট করবেন সেটা একমাত্র আপনার ক্রেডিট আপনার আর্ট এইটাই হচ্ছে আর্ট আপনি রুগীর কাছ থেকে আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যটা কিভাবে প্রশ্ন করলে আপনি তার কাছ থেকে সঠিক উত্তরটা তুলে আনতে পারবেন এটা নির্ভর করবে আপনার উপরে এটা কোনো ফ্রেম ফ্রেম দিয়ে এটা আসলে বেঁধে দেওয়া যায় না তো আমরা এবার একটু যেটা দেখার চেষ্টা করব বোঝার চেষ্টা করব এবং মনে রাখার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে এই যে আমরা একটু আগে একটা জিনিস ওখানে স্কিপ করে গেছি সেটা হচ্ছে সেন্সেশন বা ক্যারেক্টার পেইনের সেন্সেশন বা ক্যারেক্টার আমাদের এই জিনিসগুলো জানতে হবে বুঝতে হবে কারণ আমাদের ম্যাটেরি মেডিকায় আমাদের রেপারটরিতে যত জায়গায় পেইন আছে সব জায়গায় এই কয়েকটা শব্দই আপনি পাবেন এর বাইরে আর কোনো শব্দ নেই পেইনকে ডিসক্রাইব করার জন্য পেইনকে বোঝানোর জন্য বা পেইনের ক্যারেক্টারকে প্রেজেন্ট করার জন্য এই কয়টা শব্দই সারা রেপারটরির মধ্যে সব জায়গায় পাবেন শুধু এই কয়টাই তো এই কয়টা যদি একটু আপনারা মোটামুটি আত্মস্থ করে রাখেন বুঝতে অনেক সুবিধা হবে এখানে কিছু শব্দ আছে যেমন একিং পেইন বলতে একটা শব্দ আমরা শুনে থাকি একিং একিং পেইন এক এসিএইচ একিং পেইন এই ব্যথাটা কেমন শুলানি ব্যথা আমরা বলি মানে শুলায় একটা কথা আমাদের গ্রামের ভাষায় বলে শুলায় শুল বেদনা শুলানি এরপর আছে বার্নিং বার্নিং পেইন তো আমরা সহজেই বুঝি এটা বলার প্রয়োজনে ক্রাম্পিং কিছু শব্দ আছে এগুলো আপনারা অবশ্যই যাদের প্রয়োজন একটু নোট ডাউন করে রাখবে কারণ এই শব্দগুলো অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা যারা একটু ইংলিশে কেস রেকর্ড করি হয়তো আমরা অসুবিধা হয় না কিন্তু আমি কেউ প্লিজ অন্যভাবে নেবেন না অনেকে আছে আমরা বাংলা বই পড়ে অভ্যস্ত কারণ বাংলা বইতে এমন কিছু জিনিস লেখা আছে সেই জিনিসগুলো যখন আপনি আবার রেপোর্টারি খুঁজবেন ইংলিশে তখন কিন্তু আপনার জন্য অসুবিধা হবে এই জন্য বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি শব্দগুলোর সাথে যদি একটু পরিচিত হওয়া যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সুবিধা হবে যেমন ক্রাম্পিং এটা কি খিচুনি খিল ধরা অনেকে বলে মানে খিল ধরিয়ে গেছে পায়ে হ্যাঁ খিল ধরা খিচুনি বা খেচা এরপরে কোল্ড সেন্সেশন এটা তো সহজ ডাল এক এই 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 জিনিসটা আসলে কিছু বিষয় আছে আমি নিজেও আসলে ওইভাবে এগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারি না যে ডাল পেইন আমি কোনটাকে ডাল পেইন ধরব হ্যাঁ অনেকে বলে যে পেইন আপনি কোনো কিছু দিয়ে বুঝাইতে পারবেন না সেইটা ডাল পেইন মানে ওটা কোনো ক্যারেক্টার নাই এমন একটা পেইন যেটা আপনি বুঝাতে পারছেন না কাউকে যে আমার পেইনটা কেমন সেটাকে আপনি ডাল পেইন হিসেবে ধরে নিবেন হ্যাঁ এখানে এটার আমি যখন একটু ডাল নিয়ে স্টাডি করলাম দেখলাম এটার অর্থ অনেক জায়গায় নিস্তেজ অচেতন এখন নিস্তেজ আর অচেতন সেটা তো নামলেস হতে পারে কিন্তু সেটাকে এখানে আমার ডালনেস হিসেবে আমাকে এখানে বিবেচনা করতে হচ্ছে এবারে ইলেকট্রিক শক পেইনের ক্যারেক্টারটা ইলেকট্রিক ইলেকট্রিক শক কিরকম হয় মানে এক জায়গায় একটু হলে সেটা সারা শরীরে যেমন একটা ঝাঁকুনি লাগে ওই রকম এরপরে ন্যাগিং ন্যাগিং পেইন মানে অস্বস্তিকর ব্যথা বিরক্তিকর ব্যথা এখন সব ব্যথাই তো অস্বস্তিকর আর বিরক্তিকর তাহলে ন্যাগিংটাকে আপনি কি করে আলাদা করবেন এই বিষয়গুলো আসলে আমার মনে হয় কে কতটা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছে আলাদা করে আমি জানি না তবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে ওই অস্বস্তিকর ব্যথা বিরক্তিকর ব্যথা আরো বই পুস্তক পড়াশোনা করেন আরো যারা অভিজ্ঞ আছে তাদের সাথে আরো বেশি আলাপ আলোচনা করেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের অনেক রিচার্জ করার স্কোপ রয়েছে যেমন ইন্টেন্স পেইন বলতে আমি কোনটাকে বুঝবো ন্যাগিং পেইন আমার কোনটা ডাল পেন কে আমি কিভাবে আলাদা করব ন্যাগিং পেন আমার কোনটা হবে এ বিষয়গুলো কিন্তু অনেক আলোচনা সাপেক্ষ বিষয় পিনস আর নিডলস 
শরীরের ভিতরে পিন ঢুকে পড়লে বা একটা সুই ঢুকে পড়লে যেরকম অনুভূতি এরপর শার্প পেন তীব্র ব্যথা এবং শার্প পেন তীব্র ব্যথা বা অনেক কি বলে একটু আগেও আমরা কিন্তু দেখে আসছি প্রচন্ড विद्युतर मत भ्रमण कर विद्युत मत भ्रमण कर देखे आसल इलेक्ट्रिक शक लाइक पेन और शुटिंग पेन प्राय प्राय का तब शूटिंग पेन बोलते मोटामुटी शरीर कठात कर हटात तीव्र बैठा शर क्या चले जाए शूटिंग पेन बोलते सर मन जान पैटर मध्य कि दौड़ दिल पैटर ऊपर नीचे दिखे कि दौड़ दिल गुलिर मत रकेटर मत शूटिंग स्प्लीट कर एक जिन के भाग भाग कर देव स्प्लीटिंग पेन भेद करा फाली करा फारिया फेला चिड़िया छुरीघात थ्रबिंगी प्रकृतिक शेष पर्तने पा प्रथम टाइप हमारिंग पेन हेडेमारिंग आघात कर ले जे रखा अनुभव है कमन पावा मैडनिंग पेन मैडनिंग पेन टाइम जो पेन टाइम मानस के पागल कर दे मैडनिंग पेन आलदा बुझाते 
যে ম্যাডেনিং পেইনটা কোনটাকে ম্যাডেনিং পেইন আমি বলবো এখন একজন এসে বলল আমার প্রচন্ড ব্যথা এখন সেই প্রচন্ড ব্যথাটাকে আমি ইনটেন্স পেইনও বলতে পারি সেটাকে আমি ম্যাডেনিং পেইনও বলতে পারি তবে শুধুমাত্র এই গুলো দিয়ে কিন্তু আমার তো মেডিসিন সিলেক্ট হবে না মেডিসিন সিলেক্ট করতে হলে এর সাথে আর অনেক বিষয় নিয়ে আমার আগাতে হবে আচ্ছা এরপর আছে কি প্যারাক্সিজমাল পেইন প্যারাক্সিজমাল পেইনটা এমন যে হঠাৎ হঠাৎ একটু পরপর হঠাৎ হঠাৎ করে এই পেইনটা আসবে একটু পরপর একটু পরপর হঠাৎ এই পেইন আসবে এবং খুব ভায়োলেন্টলি হবে প্রচন্ড ভাবে হবে এবং এটাকে কন্ট্রোল করা যাবে না মুভমেন্টটা কন্ট্রোল করা যাবে না এই বিষয়টা এমন আপনারা হয়তো অনেকে খেয়াল করে থাকবেন আমাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন অনেক সময় দেখবেন আমাদের মাংসগুলো কি হয় মানে লাফাতে থাকে এটা নিশ্চয়ই আপনারা অনেকে খেয়াল করেছেন আবার অনেক সময় দেখবেন গরু বা খাসি জবাই দিলে অনেক জায়গার মাংস লাফাতে থাকে এটা প্যারাক্সিজমাল ইফেক্ট মানে এটা হচ্ছে সাডেন এটা হঠাৎ করে হয় এটা মানে ইনভলান্টারি মানে এটার কারো ওখানে হাত নেই আনকন্ট্রোলাবল এটা হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে প্যারাক্সিজমাল পেইন এরপর আছে কি পালসেটিং পেইন এটা আমরা সবাই জানি দপ দপ করা ব্যথা দপ দপ করে পালসেটিং পেইন উপরে উপরে আসছি আমরা দপ দপ করে এই ব্যথা এর মধ্যে অনেক মেডিসিন রয়েছে বেলেডোনা তারপরে কার্বোনিয়াম সালফ কার্বোবেস সিনাম সালফ চায়না ফেরামেট গ্লোনোইন লাইকোপোডিয়াম ন্যাট্রামিল সরিনাম পালসেটিলা সালফার এরকম অনেক মেডিসিন রয়েছে এরপরে সেকেন্ড গ্রেড তো রয়েছেই এরপরে ভায়োলেন্ট পেইন এই ভায়োলেন্ট পেইন ম্যাডেনিং পেইন ইনটেন্স পেইন এগুলো সব একই ক্যাটাগরি এরপরে আমরা পাবো ছয় নম্বরে গেলে আমরা আমরা ওন্ডারিং পেইন এই পেনটা সম্পর্কে একটু বোঝার বিষয় আছে ওন্ডারিং ওন্ডারিং পেইন মানে যে পেনটা এক জায়গায় থাকে না রিপিটেডলি তার স্থান পরিবর্তন করে রিপিটেডলি স্থান পরিবর্তন করে যেমনটা আমরা জানি পালসেটিলা সব লক্ষণই কি করে স্থান পরিবর্তন করে পালসেটিলা স্পাইজেলিয়া তারপরে স্যাঙ্গুডেরিয়া ক্যানাডেন্সিস এই যে বিষয়গুলো আছে মেডিসিন গুলো এগুলোর মধ্যে আমরা এই পেনটা দেখব যে পেনটে কি হয় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় রিপিটেডলি তার স্থান পরিবর্তন করতে থাকে এরপর পিরিয়ডিক পেন পিরিয়ডিক পেন যেটা নির্দিষ্ট সময় পরপর আসে নির্দিষ্ট সময় পরপর আসে যেমন সাইলেশিয়া আছে সিড্রন আছে এদের ব্যথাগুলো নির্দিষ্ট সময় পরপর আসে এরপরে কি আছে বোরিং পেন বোরিং পেন ডিগিং পেন স্ক্রুইং পেন আমি আসলে একটু পড়ে যাচ্ছি কারণ আরো কিছু বিষয় একটু আলোচনা করব সময়ে আগাতে পারবো না বোরিং পেন ডিগিং পেন স্ক্রুইং পেন বোরিং পেন মানে বোরিং করা হোল করা একটা গর্ত করা আমরা কোনো কিছু দিয়ে কোথাও কোনো দেয়ালে বা মাটিতে যদি গর্ত করি তাহলে সেইটার অনুভূতিটা কেমন সেটা হচ্ছে বোরিং পেন স্ক্রুইং পেন আমরা যে স্ক্রু আট বোল্টু যে স্ক্রু যে আমরা মারি স্ক্রু মারি যে কি বলে ওটাকে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে যে স্ক্রু সাটি আমরা সেটা সাটার সময় যে কেমন একটা অনুভূতি হয় ওই ধরনের অনুভূতি যদি আসে সেটাকে বলা হয় স্ক্রুইং বোরিং পেন বার্নিং পেন তো রয়েছে এটা আপনারা সবাই জানেন এরপরে বারোয়িং একটা পেন রয়েছে গর্ত করা বারোয়িং এগুলো কিন্তু হেড চাপটালে সবই আছে বারোয়িং পেন গর্ত করা ব্রাস্টিং পেন মনে হয় যেন সবকিছু একেবারে ব্রাস্ট হয়ে ফেটে বের হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের যদি অনুমতি থাকে অনুভূতি সেটা হচ্ছে ব্রাস্টিং পেন এরপর রয়েছে ক্রাম্পিং পেন ক্রাম্পিং পেন একটু আগে আমরা উপরে দেখে এসেছি এটা হচ্ছে কি খিচুনি বা খিচুনি লাগা খিল ধরা এই টাইপের যদি পেন হয় সেটা হচ্ছে ক্রাম্পিং পেন এরপরে কাটিং পেন ডার্টিং পেন স্ট্যাবিং পেন এগুলো সবই আমরা জানি ডিগিং পেন ড্রয়িং পেন এইটা পাওয়া যায় অনেক সময় টান লাগা ড্রয়িং পেন এটা মনে রাখতে হবে ড্রয়িং পেন মানে টান লাগা মনে হবে যেন এখানে টান লেগেছে আমরা অনেক সময় এরকম আমাদের বিশেষ করে অ্যাবডোমেনে এবং চেস্টে কিন্তু এই এই ধরনের পেনটা আমরা অনেক সময় অনুভব করতে পারি আমরা মনে হয় যেন কিছু একটা ভিতরে টান লাগছে কোথাও আমি কাজটা করতে পারছি না আমি একটা কিছু করতে যাচ্ছি বা শ্বাস নিতে যাচ্ছি আমি পারছি না মনে হচ্ছে টান লাগছে কোথাও এই যেটা এটা হচ্ছে ড্রয়িং পেন আচ্ছা এরপরে আছে কি ডাল পেন এই যে ডাল পেনটা একটু আগে বললাম যে যে পেনটা আসলে কোনো কিছু দিয়ে বোঝানো যাবে না সেটাকে ডাল পেন হিসেবে আপনি কনসিডার করতে পারেন এরপর ফ্লাইং পেন ফ্লাইং পেন আর রেডিয়েটিং পেন আর ওন্ডারিং পেন জিনিসটা একই ওন্ডারিং পেন যে পেন এক জায়গায় অবস্থান করে না রিপিটেডলি স্থান পরিবর্তন করে ওন্ডারিং পেন এরপর একটা হচ্ছে নয়িং পেন এই নয়িংটা হচ্ছে জি এন এ ডব্লিউ আই এনজি নয়িং পেন নয়িং পেন মানে কামড়ানো বা চিবানো আমরা কোনো কিছু কোনো খাবার যখন আমরা চিবাই কোনো খাবার যখন আমরা চিবাই সে চিবালে যেরকম একটা অনুভূতি হয় সেরকম যদি কোথাও কোনো ব্যথা যদি থাকে বডিতে সেটা যদি মনে হয় যে আমার ব্যথাটা ওই টাইপের মনে হচ্ছে যেন ওখানে 
কামড়া কামড়ি হচ্ছে কোনো কিছু কামড় দিলে যেমন অনুভূতিটা আসে সেটা যদি হয় সেটা হচ্ছে তাহলে নয়িং পেন জি এন এ ডব্লু আই এন জি নয়িং এরপর আছে গ্রাসপিং পেন গ্রাসপিং পেন গ্রাস করা মানে কি আঁকড়ে ধরা কোনো কিছু ধরা গ্রাস গ্রাস শব্দটা থেকে গ্রাসপিং খামচি মেরে ধরে আছে এরকম কিন্তু আমাদের রুগীর অনেক সময় এসে বলে খামচি মেরে ধরে আছে খামচি মেরে এরকম বলে না যে ধরে আছে মনে হয় যেন এটা হচ্ছে আঁকড়ে ধরা গ্রাসপিং এরপর হচ্ছে গ্রাইন্ডিং পেন এগুলো সবই আমরা পেয়ে থাকি চূর্ণন পেন বা পিষণ পেন এরপরে রয়েছে গ্রাইপিং পেন আঁকড়ে ধরা এটাও পেন হ্যাকিং পেন এগুলো খুব একটা দরকারই না জার্কিং পেন এটা আমাদের অনেক সময় প্রয়োজন হয় জার্কিং পেন যেটা হ্যাসকা বা ঝাঁকি মেরা বা ঝাঁকুনি লাগা গ্রামের ভাষায় ঝাহি মেরা বলে এটাকে এই যে এই যে বিষয়গুলো এগুলো জার্কিং পেন এর মধ্যে যায় এরপরে ল্যাসারেটিং পেন এটা গুরুত্বপূর্ণ ল্যাসারেটিং পেন বা টিয়ারিং পেন মানে কোনো কিছু সিরে গেলে যেরকম একটা অনুভূতি সেই অনুভূতিটা হচ্ছে ল্যাসারেটিং পেন ল্যাসারেশন মানে হচ্ছে আচার বা পাচার খেয়ে কোনো কোথাও যদি আমাদের চামড়া টামড়া একেবারে সিলে টিলে যায় তাহলে যেটা সেটাকে বলা হয় ল্যাসারেশন মনে করেন আপনি রাস্তায় মোটর সাইকেল থেকে হঠাৎ অসাবধানতা বসত উপরে গেলেন পরে যাওয়াতে আপনার পায়ের এক জায়গা থেকে কতখানি সাল উঠে গেছে এটা হচ্ছে ল্যাসারেশন তাহলে ওই পেনটা যেমন সেটা হচ্ছে ল্যাসারেটিং পেন এটাকে আবার টিয়ারিং পেনও বলা হয় আচ্ছা এরপর ল্যান্সিনেটিং পেন ল্যান্সিনেটিং পেন কোনটা যারা এখানে আছেন ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন যেন আপনার ল্যান্সেট বলতে একটা কথা আছে আমরা যেটা দিয়ে প্রিক করে কি বের করি রক্ত বের করি রক্ত পরীক্ষা করার সময় যারা রক্ত পরীক্ষা করেছেন দেখেছেন এই যে ডায়াবেটিস পরীক্ষার সময় এখানে একটু প্রিক করে করা হয় তাহলে এই এটাকে বলা হয় ল্যান্সেট দিয়ে ওই প্রিকটা করা হয় সেখান থেকে ল্যান্সিনেটিং পেন এরকম একটা ল্যান্সেট ঢুকালে যে অনুভূতিটা আসে সেটা হচ্ছে ল্যান্সিনেটিং পেন এরপরে আছে কি পেকিং এটা মানে একটু অদ্ভুত টাইপের পিকিং পিক মানে হচ্ছে ঠোকর দেওয়া তাহলে যদি কোনো পেন্টের অনুভূতিটা এমন হয় যে এটা কেউ ঠোকরাচ্ছে কোনো পাখি বা কোনো কিছুতে এরকম একটার পর একটা ঠোকর দিলে যেমন একটা অনুভূতি হয় সেই অনুভূতিটা একটা সেটা পেকিং পেন পিঞ্চিং পেন চিমটি মারা চিমটি কাটা এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা পাই পিঞ্চিনস শব্দের অর্থ চিমটি জানেন আমরা বলি যে অন পিনস সল্ট অর কি বলা হয় ওটাকে সুগার मध्य অনেক সময় তার হাঁটুর মধ্যে এসে বলে কটমট করছে আমার হাঁটুর মধ্যে কটকট করে শব্দ হয় কটকট করে শব্দ হয় এরপরে আমরা অনেকগুলো আছে প্রায় মতো স্প্লিটিং পেন স্টপিং এগুলো বলে আসছি স্টিচিং পেন পুরানো সেলাই করা ছেদ করা সেলাই যেমন একটার পর একটা ছেদ করে করে তারপরে সেলাই করে ঠিক ওই রকম যদি কোনো অনুভূতি হয় সেটা হচ্ছে স্টিচিং পেন এক মিনিট একটু আমি একটু হোল করছি আচ্ছা এরপরে স্টানিং পেন এগুলো অতটা দরকার না এটা প্রয়োজনে টিয়ারিং পেন রেন্ডারিং পেন এটা তো বলেছি টিয়ারিং পেন ছিঁড়ে ফেলার মতো একটু আগে যেটা পরে আসলাম টিয়ারিং পেন এরপরে টাইটেনিং পেন এটাও অনেক সময় প্রয়োজন হয় ড্রয়িং পেন টাইটেন শক্ত করে মানে ধরে আছে বা বেঁধে আছে এরকম টাইট করে দেওয়া এরকম আলসারেটিভ পেন বাইটিং পেন আছে এরপরে আমরা হেডের মধ্যে এ পর্যন্তই পাবো আলসারেটিভ পেন পর্যন্তই আছে আমাদের হেডে সব আলসারেটিভ পেন দিয়ে শেষ হয়েছে কিন্তু পরবর্তী চ্যাপ্টারে আমরা যখন যাই আইতে আবার নতুন কিছু শব্দ আমরা পেয়েছি পেনের ক্ষেত্রে যেমন বাইটিং পেন এটা হেডের কোথাও পাওয়া যায়নি কিন্তু আইতে গিয়ে আবার বাইটিং পেন পাওয়া গেছে বাইটিং পেন মানে ওটা মানে এমন কামড়ানো ব্যথার মতো আর কি এবার এটাকে বলা হয়েছে সি বার্নিং পেন মানে বার্নিং পেন্টে যেমন সেটা দেখার জন্য বলা হয়েছে যাই হোক এরপরে আইতে কনস্ট্রিক্টিং পেন একটা আছে 
মনে হয় যেন কনস্ট্রিক্ট হয়ে যাচ্ছে সরু হয়ে যাচ্ছে খিঁচে যাচ্ছে এই ধরনের কিছু ব্যথার কথা এখানে বলা হয়েছে তারপরে কন্ট্রাকটিভ পেন ক্রাশিং পেন এটা গুরুত্বপূর্ণ ক্রাশিং পেন মনে হয় যেন মাথা ক্রাশ হয়ে গেছে মাথা দুমড়ে মুচড়ে গেছে কামড় দিলে কোন পোকা মাকড়ে আমাদের কামড় দিলে যে পেনটা আসে স্টিঙ্গিং পেন এরপর টুইঙ্গিং পেন কনকনে বিটিং পেন প্রিকিং পেন এগুলো পরে এসেছি রন এস স্ক্যাপিং আচ্ছা দেখ আমি আর এদিকে আর যাবো না আমি অন্য একটা বিষয় নিয়ে একটু কথা বলবো সেটা হচ্ছে আর কিছু পেইন আছে যে পেইন গুলো একটু আমাদের জেনে রাখা ভালো যেমন অ্যালোডাইনিয়া বলতে একটা পেইন আছে অ্যালোডাইনিয়া পেইন অ্যালোডাইনিয়া অ্যালোডাইনিয়া বিষয়টা এমন যে বিষয়টা যে আমি কাউকে স্পর্শ করলাম কিন্তু স্পর্শটা এমন যেটা কোনো ধরনের পেইন হওয়ার কথা না মানে আমি তাকে এমনই দিলাম যেটা হচ্ছে ব্যথা পাওয়ারই কথা না কিন্তু সেটা সে ব্যথা পাচ্ছে এটাই হচ্ছে অ্যালোডাইনিয়া মানে ওভার সেন্সিটিভনেস অ্যালোডাইনিয়া এই শব্দটা মনে রাখবেন অ্যালোডাইনিয়া অ্যালোডাইনিয়া তাহলে কোনটা মানে এমন মানে আঘাতটা এমন ভাবে হয়েছে বা তার স্পর্শটা এতটুকু হয়েছে যেটা একজন স্বাভাবিক মানুষের কোনোভাবেই আঘাত পাওয়ার কথা না উহ বা আ করার কথা না কিন্তু সেটাই আমরা উহ আহ করে ফেলছি এটা হচ্ছে অ্যালোডাইনিয়া মানে স্বাভাবিক স্পর্শে অস্বাভাবিক অনুভূতি ব্যথা অনুভূতি অ্যালোডাইনিয়া এরপরে একটা আছে ফ্যান্টম পেইন এটাও পাবেন বিশেষ করে মার্ফি রেফার্টি তথা সিনথেসিস আছে ফ্যান্টম পেইন কোন অঙ্গ যখন কেটে ফেলা হয় কোন অঙ্গ যখন কেটে ফেলা হয় সেই কেটে ফেলা অঙ্গের ওইখানে যে ব্যথাটা অনুভব হয় সেটা হচ্ছে ফ্যান্টম পেইন কেটে ফেলেছে অঙ্গ যেখানে ব্যথা হওয়ার কথা না কিন্তু সেই জায়গাটা কন্টিনিউস ব্যথা হচ্ছে এটা হচ্ছে ফ্যান্টম পেইন আচ্ছা আর একটা আছে ব্রেক থ্রু পেইন ব্রেক থ্রু পেইন কোনটা যে ব্যথাটা এমন একটা ব্যথা যে ব্যথাটা আমার আসে প্রায় আসে কিন্তু আমার পেন রিলিভার যে মেডিসিন গুলো আছে বা ওষুধ খেলে ব্যথাটা কমে যাওয়ার কথা কিন্তু সেই ব্যথাটাই যদি এমন হয় যে আমি জানি আমার এই ব্যথাটা আসলে অমুক ওষুধটা খেলে আমার ব্যথাটা কমে যাবে কিন্তু এমন হলো ওই ব্যথাটা আমার আসছে কিন্তু ওষুধ খাচ্ছে বাট আমার ব্যথা কমছে না এটাকে বলা হয় ব্রেক থ্রু পেন এটাকে বলা হচ্ছে ব্রেক থ্রু পেন তাহলে এই তিনটা জিনিস একটু মনে রাখবেন আলাদা করে অ্যালোডাইনিয়া মানে এমন একটি অনুভূতি একটা রেসপন্স যেটা ব্যথা পাওয়ার কথা না কিন্তু সেটা এসে ব্যথা পাচ্ছে আর ফ্যান্টম পেন কোনটা কোন অঙ্গ অ্যাম্পুটেট করা হয়েছে কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে সেই কেটে ফেলা অঙ্গে যদি কোনো ব্যথা অনুভব হয় সেটা হচ্ছে অ্যাম্পুটেড অঙ্গের যে ব্যথাটা সেটা হচ্ছে ফ্যান্টম পেন আর ব্রেক থ্রু পেন কোনটা এমন একটা ব্যথা যেটা আমি আগে পিছু এই ব্যথাটা আমি এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আমার আমি ওষুধ খেলে কমে যায় কিন্তু হঠাৎ করে দেখা যায় যে এখন আর ওষুধ খেলে কমছে না এটা হচ্ছে ব্রেক থ্রু পেন নর্মালি ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা একটু বেশি হয়ে যায় দেখা যায় এরপরে আমরা আসি একটু আমি শেষ করতে আরো পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময় লাগবে যদি কন্টিনিউ করি কারো কোন আপত্তি আছে কি তাহলে আমরা যদি পেনটাকে একটু স্কেলিং করতে চাই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পেনের অনেকগুলো স্কেল চালু রয়েছে পেনকে মেজার করার জন্য পেন তো আসলে একটা রিলেটিভ বিষয় এটাকে তো মেজার করা যায় না ওইভাবে কারণ এর তো কোনো নির্দিষ্ট মাত্রা নেই যে এই পর্যন্ত হলে এটা অমুক পেন এই পর্যন্ত হলে এই পেন তারপরও সারা পৃথিবীতে যারা এসব নিয়ে গবেষণা করে বা ভাবে তারা এক এক সময় এক এক ধরনের স্কেল তারা আবিষ্কার করছে পেনকে প্রেজেন্ট করার জন্য যে পেনটাকে আমরা কিভাবে বুঝাতে পারি বা একজন মানুষ দেখলে যাতে এটা বোঝে হ্যাঁ এই পেনটা এতটুকু পর্যন্ত সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এই যাবৎকাল প্রায় অ্যাবাউট ফিফটি স্কেলস চালু হয়েছে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা চলে সেটা হচ্ছে একটা পেন স্কেল আছে জিরো থেকে টেন পর্যন্ত একটা নাম্বারিং করা হয় জিরো থেকে টেন পর্যন্ত একটা নাম্বারিং করা হয় জিরো ওয়ান টু থ্রি এভাবে তো জিরো মানে কারো যদি কোনো পেন না থাকে সেটাকে জিরো বলা হয় আর যদি কারো পেনটা মানে অল্প হয় সেটাকে ওয়ান থেকে থ্রির মধ্যে সেটাকে রাখা হয় ওয়ান থেকে থ্রির মধ্যে যদি থাকে সেটাকে বলা হয় মাইল্ড পেন আর যদি এরপরে ফোর থেকে ফোর ফাইভ সিক্স এটা যদি হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় মোডারেট পেন আর এর চেয়ে যদি বেশি হয় তাহলে সেভেন টু টেন 
মানে এর চেয়ে যদি বেশি হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় সিভিয়ার পেন অর্থাৎ আমরা তো আসলে রুগীকে এইভাবে প্রশ্ন করতে পারবো না যে আপনার পেন কি এক থেকে তিনের মধ্যে তাহলে আমি খাতায় লিখবো মাইল্ড পেন রুগীর তো আসলে এভাবে হবে না এই স্কেলিংটা আপনার এটা রুগীর প্রয়োজন না রুগী তো তার মতো করে বলবে বাট স্কেলিংটা করবেন আপনি যেমন আপনি পেনের জায়গায় যদি ওখানে লিখে রাখেন ওয়ান বা ওয়ান টু থ্রি সেটা আপনি বুঝবেন আপনার কেস রেকর্ডে মানে এটা মাইল্ড পেন এটা ওখানে লেখার দরকার নেই যেটা মাইল্ড পেন আপনি ওকে লিখে দিলেন আপ টু থ্রি তার মানে মাইল্ড পেন বা আপনি মাইল্ডই লিখে নিলেন তাতে তো কোনো অসুবিধা নেই জাস্ট এটা জেনে রাখা আমাদের তাহলে এই পদ্ধতিটা মোটামুটি চালু রয়েছে যেটা দিয়ে আমরা পেন কে কি করতে পারি স্কেলিং করতে পারি যদি কারো কোনো পেন না থাকে নো পেন সেটাকে আমরা বলি জিরো আর যদি মাইল্ড পেন হয় সেটাকে ওয়ান টু থ্রি এর মধ্যে রাখা হয় আর এখন এই মাইল্ডটা আপনি কিভাবে কি করে বুঝবেন মাইল্ডটা মাইল্ডটা হচ্ছে এমন যেটা আপনার যে দৈনন্দিন যে কাজকর্ম গুলো আছে সেটাকে সামান্য হ্যাম্পার করে সামান্য সামান্য হ্যাম্পার করে আপনি করতে পারছেন আপনার দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম করতে পারছেন তবে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটছে পুরোপুরি না আর যদি এমন হয় যে আপনার অনেক বেশি ব্যাঘাত ঘটছে ব্যথাটা এমন আপনার ব্যাঘাতটা অনেক বেশি হচ্ছে আপনি করতে যাচ্ছেন এতটুকু ব্যাঘাত হচ্ছে যে আপনি আরো হয়তো একটু বেশি সময় করলে আপনার বড় ধরনের বিপদ হয়ে যাবে বা আর নিতে পারছেন না এটাকে আমরা মডারেট বলতে পারি আর সিভিয়ার পেন কোনটা যে পেনটা আপনার টোটাল আপনার দৈনন্দিন যে কাজ রয়েছে সেই কাজটা থেকে আপনাকে উজ্জ করে দিবে মানে আপনি করতেই পারবেন না আপনি কাজেই যেতে পারবেন না আপনাকে বাসায় থাকতে হবে রেস্টে থাকতে হবে পেনটা যদি ওই লেভেলে হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো সিভিয়ার পেন তাহলে মোটামুটি এই হলো আমাদের স্কেলটা পেন না থাকলে জিরো মাইল্ড হলে সেটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এর মধ্যে যায় মাইল্ড কি করে বুঝবো আমার দৈনন্দিন কাজকর্মকে সে কিছুটা হ্যাম্পার করবে আর মোডারেট কোনটাকে বলবো যেটা সিগনিফিকেন্টলি আমাকে হ্যাম্পার করবে আমার দৈনন্দিন কাজকর্মকে এরপরে আর কি করব এমন পেন্টে যদি এমন হয় যে আমি আমার দৈনন্দিন কাজকর্মই করতে পারছি না আমাকে ঘরে শুয়ে বসে থাকতে হচ্ছে এটা হচ্ছে সিভিয়ার পেন তাহলে সেক্ষেত্রে স্কেলিংটা হবে সেভেন টু টেন এই গেল আমাদের পেইনের স্কেলিং মোটামুটি এক ঘন্টার মধ্যে যতটুকু পারি আমি শেষ করেছি তবে যাওয়ার আগে শেষে আমি পেইনের যে মেকানিজমটা এটা একটু যদি না বলি তাহলে আজকের আসলে পড়াটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে দুই এক মিনিটের মধ্যে আমি পেইনটা একটু মেকানিজমটা পেইনটা আসলে কিভাবে হয় এই যে প্রথম যে আমি উদাহরণটা দিলাম যে আমার কোথাও পুড়ে গেছে বা কোনো পিন ডুবেছে বা কোনো কিছু হয়েছে তাহলে আমার যে পেইন্ট এইটা আমি অনুভব করি কি করে এর ফিজি মানে ফিজিওলজিটা কি আমি মেকানিজমটা কি কিভাবে আমি অনুভব করি প্রথমত আমরা জানি আমাদের সারা দেহে কি আছে নার্ভ গুলো বিস্তার করে আছে জালের মতো কোথাও কোথাও একটু পিকলি বা কোনো একটু খোঁচা লাগলে বা কোনো অসুবিধা হলে সেটা মিটিয়ে পেয়ে যায় তাহলে এখানে মেকানিজমটা কি আমি সাথে সাথে যখন দিলাম এটা তো আমি এই জায়গাটা যে আমি ব্যথা অনুভব করছি এর মধ্যে একটা সাইকেল রয়েছে সাইকেলটা কি মনে করেন আপনার শরীরে কোথাও একটা পিঁপড়া কামড় দিল বা একটা মশা কামড় দিল বা একটা সুই ঢুকে পড়লো তখন কি হয় ওখান থেকে কি হয় ওই আক্রান্ত যে জায়গাটা ওই যে জায়গাটা ড্যামেজ হলো এখানে একটা সুই ঢুকলো বা বসায় কামড় দিল এখানে সেলটা তো ড্যামেজ হয়েছে সেই ড্যামেজ জায়গাটাতে কি হয় একটা রিসিপ্টার তৈরি হয় একটা রিসিপ্টার তৈরি হয় যে রিসিপ্টারটা কি বলা হয় নসি সেপ্টার এটাকে বলা হয় নসি সেপ্টার এর আগে আমরা পেন এর যখন টাইপ করেছি তখন দেখেছিলাম নসি সেপটি পেন নসি সেপটি পেন দেখে এসেছিলাম সেখানে আমরা বলছিলাম কি যে কোথাও যদি মাসেল বা টিস্যু ইঞ্জুরি হয় সেই পেন্টিং নসিসেপটিভ পেন নসিসেপটিভ মানে হচ্ছে আঘাত প্রাপ্ত হওয়া তাহলে নসিসেপটর মানে আঘাত প্রাপ্ত হলে ওখানে একটা কি হয় রিসিপ্টর তৈরি হয় এই রিসিপ্টরটা বলা হয় নসিসেপটর এটা কি করে এই নসিসেপটরটা একটা সিগন্যাল ক্যারি করে নিয়ে যায় যেমন সে আমার হাতে হলো সেখান থেকে এই সিগন্যাল কি করবে ওই নসিসেপটরটা আমাদের যে নার্ভের যে আমরা জানি যে টিস্যু গুলো রয়েছে সেই নার্ভের টিস্যু গুলো বেয়ে বেয়ে কোথায় চলে যাবে আমার মেরুদণ্ডে চলে যাবে কারণ মেরুদণ্ড থেকেই তো আমার এই হাতে নার্ভের সাপ্লাইটে এসেছে তাহলে এখান থেকে সিগন্যালটা চলে যাবে মেরুদণ্ডে মেরুদণ্ডে গেলে আমার যে স্পাইনাল কর্ড রয়েছে সেই স্পাইনাল কর্ডের ওই নার্ভটা যে নার্ভের সাথে সংযুক্ত আমার এই যে নার্ভ আমার যে মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে তো টুয়েলভ পেয়ার ক্রেনিয়াল নার্ভ চলে গেছে বারো জনা কি বলে ওটাকে ক্রেনিয়াল নার্ভ মানে আমাদের বারো জোড়া ক্রেনিয়াল নার্স এই আমাদের মেরুদণ্ড ভিতর চলে গেছে তাহলে ওই বারো জোড়ার যেটার সাথে আমার এই হাতের নার্ভটা মিশে আছে 
সেই জায়গা পর্যন্ত ওই নো সিসেপ্টর এর কাজ ও আমার সংকেতটাকে ওই পর্যন্ত নিয়ে যায় ওই পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরে কি হয় ওখানে ওইটাকে গ্রহ ওই রিলিজ হয় মানে ওখানে একটা কেমিক্যাল রিলিজ হয় সেই কেমিক্যালটা রিলিজ হলে কি হয় ওই সিগন্যালটা ওখান থেকে তখন ওই যে যে নার্ভের সাথে আমার হাতের নার্ভ যুক্ত ওই নার্ভটা ওই সিগন্যালটা ক্যারি করে ক্যারি করলে ও তখন ওইখান থেকে ওই মেরুদণ্ড বে উপরের দিকে চলে যায় কোথায় আমার মস্তিষ্কে চলে যায় এবং মস্তিষ্কে চলে যাওয়ার পরে ওখানে গিয়ে তিনটা কাজ হয় মস্তিষ্কে ওখানে গিয়ে ভিতরে তিনটা একটা কাজ হচ্ছে ওই এই যে নিউরো যে ট্রান্সমিটার ওই নিউরো ট্রান্সমিটার আমার যে সিগন্যালটা নিয়ে গেল ও প্রথমে সেই সিগন্যালটাকে গ্রহণ করে এটা একটা কাজ এরপরে ওই সিগন্যালটাকে ও অ্যাসেসমেন্ট করে ওই সিগন্যালটাকে ও অ্যাসেসমেন্ট করে যে এর ধরনটা কি আসলে এটা কি ধরনের এই ব্যথাটা যে পাইল এই ব্যথাটা কি ধরনের এই ধরনটা ওখানেও কি করে তৈরি করে এই একটা কাজ এবং আর একটা কাজ হলো সর্বশেষ যেটা হলো কি করে ওই সিগন্যালটা যে ধরনটা ওখানে আইডেন্টিফাই করলো যে এই ব্যথাটা এই ধরনের ওই ধরন অনুযায়ী ও একটা সিগন্যাল আবার পাঠায় সিগন্যালটা পাঠিয়ে আমি ব্যথাটা অনুভব করি এবং সাথে সাথে আমার একটা মুখভঙ্গি আমার একটা ইমোশনাল একটা চেঞ্জ আসে তাহলে এই হলো এবং এটাকে যদি একটি সংক্ষেপে তাহলে যেখানে কোন তারপরে তাহলে এই যে কাজটা হচ্ছে একেবারে যেটা আসলে খাতা কলমে এই টাইমটা হিসেব করা যাবে না এত স্বল্প সময় এই আলোচনা জানেন স্বল্প সময় চেষ্টা করছি পুরো পেন্টটাকে কভার করার জন্য যদিও মাঝে আমার হোমিওপ্যাথিক রিলেটেড যে কথাগুলো রয়েছে মেডিসিন গুলো সেগুলো আলোচনা করতে পারেনি পরবর্তী কোনো ক্লাস এই লেকচার এত ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার জজাকাল্লাহ খয়রান আমাদের সবুজ মিয়া স্যারের আজকের যে প্রেজেন্টেশনটা আমরা যদি মূল্যায়ন করতে যাই সে ধৃষ্টতা আমাদের নেই স্যার কারণ স্যার আপনি পেইনের বিন্যাসের সাথে সাথে শ্রেণী বিভাগের সাথে সাথে হোমিওপ্যাথির সম্পর্ক এবং ব্যথার একটা একটা যুগ উপযোগী সংজ্ঞা সেই সাথে সর্বশেষ যে সিগন্যালের বিষয়টা বললেন স্যার এটা একটা অন্য একটা মাত্রা নিয়ে এসে দিয়েছে আমি তাই মনে করি এবং গ্রুপের সবাই তাই মনে করে বলে মনে আমার বিশ্বাস তো স্যার এই বিষয়ে কারো যদি কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে সবুজ স্যারের কাছে আমাদের শ্রোতাদের স্যার लोकेशन रेडिएशन मैं मान मोडालिटी 
আর হচ্ছে সিভিয়ারিটি মানে ব্যথাটা পরিমাণটা মানে সিভিয়ারিটি এটা হচ্ছে সক্রেটিস এটা দিয়ে আর কিপে थैंक पेनर विषय पार्ट टू हो